ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ജയൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് റോളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കടായ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് സവോളയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി വയന്ന് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെയ് മീനാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പീസാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു പീസാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉപ്പും മുളകും ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോണൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചോപ്പറിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഷ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീനും വേറെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മുള്ളില്ലാത്ത മീനായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മുടെ മസാലക്ക് കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ പീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്പൈസസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം നമ്മൾ കുരുമുളകാന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മസാലയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയിലിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ലൂസായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഇതേപോലെ ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കല്ല് ചൂടാനായിട്ട് വെക്കുക ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുക 
ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കണം അതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടില്ല ചൂടോട് ചെയ്യലാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ കല്ലിൽ നിന്നും ഇറക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പത്തിരി ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കപ്പ് മൈദയിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൈദ കലക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ റോളും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈദയിലേക്ക് മുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റോളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ റോളും ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കടായി ചൂടാക്കി ആവശ്യമായ ഓയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റോള് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്